আচ্ছা আজকে হচ্ছে আমরা দেখব যে একটা বিমের ক্ষেত্রে যদি ক্যাপাসিটি বের করতে যাই বা যে কোনো ম্যাথের ক্ষেত্রে যদি আমরা ক্যাপাসিটি বের করতে যাই তো এর আগে আমরা দেখতে চাই যে হোয়াট আর দা লিমিটিং কন্ডিশনস যে এটা কিভাবে ফেল করে তো একই ভাবে আমরা বিমের ফেলিয়ার প্যাটার্ন সম্পর্কে এখানে একটু আলোচনা করব যে বিম ফেল হতে পারে কি এ বিম মে ফেল বাই রিচিং এ প্লাস্টিক মুভমেন্ট এমপি এন্ড বিকাম ফুললি প্লাস্টিক বিফোর এনি সর্ট অফ বাকলিং বাকলিং এটা হচ্ছে आलोचना कर प्रत्येक प्लसटिकलिंग বিফোর রিচিং ফুললি প্লাস্টিক অর জেনারেটিং প্লাস্টিক মোমেন্ট অর্থাৎ প্লাস্টিক মোমেন্ট হওয়ার আগেই যদি বিমটা কোনো ভাবে ফেল করে দিস টাইপ অফ বিম ইজ কলড নন কম্প্যাক্ট বিম এখন তাহলে একটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট বিম আর একটা হচ্ছে কি নন কম্প্যাক্ট বিম অর্থাৎ নন কম্প্যাক্ট যখন হয়ে যাবে তখন আমরা কি করব যে বাকলিং আর অফ থ্রি ক্যাটাগরিজ ফর দা বিম অর্থাৎ এখানে যেহেতু ফেল হচ্ছে বাকলিং ভাবে তো এই ক্ষেত্রে তিন ধরনের বাকলিং আমরা स्टाडीडीम केसेस बुझाम कलम क्षेत्र क्राइटेरिया फर दिन सेक्शन प्रत्येक 
যে এখন এই স্ল্যান্ডারনেস রেশিও বলতে কি বোঝাচ্ছে স্ল্যান্ডারনেস রেশিও যেমন হচ্ছে কলামের ক্ষেত্রে আমরা পড়েছিলাম কি কেএল বাই আর আর এইখানে বিম এর ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে কি উইড টু ডেপথ অর উইড টু থিকনেস রেশিও অর্থাৎ দুইটা কেস একটা হচ্ছে কি উইড টু ডেপথ যেটা আমাদের ওয়েব এর ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি আর ফ্ল্যাঞ্জের ক্ষেত্রে কি উইড টু থিকনেস রেশিও ঠিক আছে অফ দা ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ারস অফ দা ক্রস সেকশন একটা সেকশন কখন কম্প্যাক্ট সেকশন হবে যদি এর প্রত্যেকটা এলিমেন্ট অর্থাৎ একটা বিমের যদি আমরা আই বিমের কথা চিন্তা করি তার কি কি আছে ওয়েব এবং ফ্ল্যাঞ্জ অর্থাৎ বোথ ওয়েব টপ ওয়েব সরি টপ ফ্ল্যাঞ্জ বটম ফ্ল্যাঞ্জ এন্ড দ্যাট ওয়েব এর প্রত্যেকটা এলিমেন্টে যদি কি হয় একটা ক্যাপ ভ্যালু দেওয়া আছে ল্যামডা পি এই স্ল্যান্ডারনেস রেশিওটা আমার এই ল্যামডা পি চেয়ে যদি কম হয় অথবা সমান হয় দেন ইটস এ কম্প্যাক্ট সেকশন নন কম্প্যাক্ট হচ্ছে কি এই ল্যামডা আর একটা লিমিট আছে এটা হচ্ছে স্ল্যান্ডার হওয়ার জন্য একটা লিমিট যে ল্যামডা আর এর চেয়ে বেশি হলে সেকশনটা স্ল্যান্ডার হয়ে যাবে আর ল্যামডা পি এর পি এর চেয়ে ছোট হলে কম্প্যাক্ট আর ইন বিটুইন থাকলে এটা হচ্ছে কি নন কম্প্যাক্ট সেকশন সো দিস আর থ্রি টাইপ অফ স্টিল সেকশন দ্যাট উইল বি টকিং অ্যাবাউট ইন আওয়ার সাবসিকুয়েন্ট সেকশন এখন আমরা হোয়াট এভার দ্য কেসেস আমাদের হচ্ছে প্রত্যেকটা কেসে আমাদের কি বের করতে হবে মোমেন্ট ক্যাপাসিটি অর্থাৎ বিমের ক্ষেত্রে আমাদের মাথা ব্যথাটা হচ্ছে কি মোমেন্ট ক্যাপাসিটি নমিনাল মোমেন্ট ক্যাপাসিটিটা কত হতে পারে নমিনাল মোমেন্ট ক্যাপাসিটি যদি একটা সেকশন কম্প্যাক্ট সেকশন হয় তার জন্য একটা কেস যদি নন কম্প্যাক্ট সেকশন হয় তার জন্য একটা কেস আর এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বা ইলাস্টিক সেকশন যদি হয় সেটা আর একটা কেস তাহলে নন কম্প্যাক্ট সেকশন কম্প্যাক্ট সেকশনের ক্ষেত্রে আমরা অলরেডি এটা দেখেছি যে আমাদের হচ্ছে ফার্স্ট এক্সাম্পলের ভিতরে আমরা নমিনাল মোমেন্ট অথবা এমপি প্লাস্টিক মোমেন্ট সিগমা ওয়াই জেড এক্স ঠিক আছে একইভাবে নন কম্প্যাক্ট সেকশনের ক্ষেত্রে একটা ফর্মুলা আছে এবং হচ্ছে স্ল্যান্ডার সেকশনের ক্ষেত্রে একটা ফর্মুলা আছে তো আমরা যদি একটু বইয়ের এটা একটা স্ক্রিনশট দেওয়া আছে যে স্ক্রিনশটের মধ্যে হচ্ছে যে কয়েকটা কেস এখানে দেখানো আছে অর্থাৎ এই দিকে দেখানো আছে কি স্ল্যান্ডারনেস রেশিও আর এদিকে হচ্ছে মোমেন্ট ক্যাপাসিটি তাহলে ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট ক্যাপাসিটি হচ্ছে কি আমার এমপি এরপরে আস্তে আস্তে এটা একটা গ্রাফ ফলো করে এইভাবে হচ্ছে স্ল্যান্ডারের জন্য আর একটা গ্রাফ ফলো করে তাহলে কম্প্যাক্ট অবস্থাটা কোনটা সেটা হচ্ছে ল্যামডা পি এর চেয়ে যদি ছোট হয় তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে কি কম্প্যাক্ট সেকশন নন কম্প্যাক্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি যে আমার হচ্ছে এখানে ল্যামডা আর এর চেয়ে একটু কি হবে কম হবে আর ল্যামডা আর এর চেয়ে যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে সেকশনটা আমার কি হয়ে যাবে স্ল্যান্ডার সেকশন এখন আসি প্রত্যেকটার জন্য কি আছে আমাদের হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া দেয়া আছে যে আমাদের হচ্ছে ল্যামডা পি এর ক্রাইটেরিয়া কি ল্যামডা আর এর ক্রাইটেরিয়া কি বা এই ক্যাপ ভ্যালু গুলো কত এগুলো আমরা বের করতে পারবো এবং প্রত্যেকটা তোমার হচ্ছে ই এর ফর্মুলা আছে রিলেভেন্ট ফর্মুলা গুলো দেয়া আছে এখন আরেকটা কেস হচ্ছে আমাদের কি ল্যাটারাল টর্শনাল বাকলিং এল টি বি অর্থাৎ একটা হচ্ছে লোকাল বাকলিং আর একটা হচ্ছে কি ল্যাটারাল টর্শনাল বাকলিং আমরা যদি উপরের দিকে একটু তাকাই তাহলে কি ছিল ল্যাটারাল টর্শনাল বাকলিং আর একটা হচ্ছে কি ফ্লেঞ্জ লোকাল বাকলিং ওয়েব লোকাল বাকলিং তাহলে প্রথমে আমার দেখতে হবে সেকশনটা কি কম্প্যাক্ট না নন কম্প্যাক্ট নন কম্প্যাক্ট হলে এটার মধ্যে কি আসবে বাকলিং এর ইফেক্ট আসবে সেই বাকলিং হলে ল্যাটারাল টর্শনাল বাকলিং ফ্লেঞ্জ লোকাল বাকলিং এবং ওয়েব লোকাল বাকলিং এই সবগুলো কি দিতে হবে চেক দিয়ে আমার ক্যাপাসিটিটা বের করতে হবে তাহলে ল্যাটারাল টর্শনাল বাকলিং তাহলে ল্যাটারাল টর্শনাল বাকলিং ডিপেন্ড করবে হচ্ছে কি বেসিক্যালি আনড্রেস লেন্থ এর উপর অর্থাৎ লেন্থ যদি অনেক বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের ল্যাটারাল টর্শনাল বাকলিং হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি The lateral torsion or buckling of the unsupported length of the beam. The unsupported length of the beam, the unbraced length of the beam, it has already seen this in the video. If we have a support mask, then we have a distance. This is the unbraced length, 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 this is the unsupported length. Now, this unbraced length, which we have seen in LPJ, which is small, then it's the plastic or non-instable. Okay, so no instability. No instability. No instability. আর আরেকটা হচ্ছে কি এল পি থেকে বড় এল আর এর চেয়ে ছোট সেটা হচ্ছে কি ইন ইলাস্টিক আর এল আর এর চেয়ে যদি বড় হয়ে যায় লেন্থটা তাহলে এটা হচ্ছে কি ইলাস্টিক ল্যাটারাল টর্শনাল বাকলিং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের কি আছে মোমেন্টের নমিনাল মোমেন্টে কি দেয়া আছে ফর্মুলা গুলা দেয়া আছে তো আমরা জাস্ট ফর্মুলা গুলাকে ইউজ করে ম্যাথ গুলা করবো 
এখন নমিনাল ক্যাপাসিটি ফর দা এলটিবি ল্যাটারাল টর্শনাল বাকলিং এর ক্ষেত্রে যদি আমরা নমিনাল মোমেন্ট ক্যাপাসিটি বলি তো আমাদের হচ্ছে এল আর এফটি মেথডে হচ্ছে ফ্যাক্টরগুলো কি হয় ওয়ান এর চেয়ে ছোট হয় এবং এটা কি করতে হয় মাল্টিপ্লাই করতে হয় আর এএসডি মেথডে ফ্যাক্টরগুলো ওয়ান এর চেয়ে বড় এবং এটা কি করতে হয় ডিভাইড করতে হয় সো এখানে কি আছে এলপি এর ফর্মুলা দেয়া আছে সো এলপি হচ্ছে যে আমার হচ্ছে এই এলটিবি এর ক্ষেত্রে আমার এলপি ক্রাইটেরিয়াটা এটা এটা একটা ক্রাইটেরিয়া দেয়া আছে এটা একটা ফর্মুলা এই ফর্মুলা গুলো তোমাদের হচ্ছে জাস্ট ইউজ করবা ঠিক আছে মুখস্থ না করলে হবে পরীক্ষার জন্য আমি হয়তো বা দিয়ে দিব এই ফর্মুলা গুলো क्वेश्चन এর সাথে যাতে তোমাদের হচ্ছে যেহেতু ফর্মুলা গুলো অনেক বড় ঠিক আছে ফর্মুলা গুলো দেয়া থাকবে তোমরা জাস্ট ফর্মুলা গুলো কি ইউজ করে ভ্যালু গুলো বের করবে তাহলে একটু দেখো যে এলপি এলপি ইকুয়ালস টু আর ওয়াই এটা হচ্ছে মডুলাস আমাদের হচ্ছে রেডিয়াস অফ জাইরেশন ওয়াই এক্সিস এর রেসপেক্টে তারপর হচ্ছে ই কি জিনিস এফ ওয়াই কি জিনিস এগুলো সব তোমরা জানো ঠিক আছে মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি আর এটা হচ্ছে ইল স্ট্রেস তারপর এল আর এর ক্ষেত্রে 1.95 এটা টর্শনাল একটা ই আর টি এস ই ডিভাইড বাই এফ ওয়াই জে সি সো এই সবগুলো হচ্ছে সেকশনাল প্রপার্টি এস এক্স হচ্ছে কি আমাদের সেকশন মডুলাস ঠিক আছে সো এই সবগুলা ভ্যালু আমাদের এখানে কি আছে দেয়া আছে অর্থাৎ আমাদের যা যা দরকার আমরা সবগুলো ভ্যালু কি করতে পারি এই এইখান থেকে ইউজ করতে পারি এখন আমরা যদি কমপ্যাক্ট সেকশনের মোমেন্ট ক্যাপাসিটির কথা চিন্তা করি যে আমাদের হচ্ছে কমপ্যাক্ট সেকশনের ক্ষেত্রে যদি সেকশনে আনব্রেস লেন্থটা এই এলপি চে এলপি যদি আমি এই ফর্মুলাতে বের করি এলপি চে ছোট হয় তাহলে আমার মোমেন্ট ক্যাপাসিটি হচ্ছে খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ফর্মুলা এম এন ইকুয়ালস টু এম পি ইকুয়ালস টু সিগমা ওয়াই এফ সিগমা ওয়াই এন্ড টু জেড এক্স প্লাস্টিক সেকশন মোর প্লাস আর যদি এটা কি হয় নন কমপ্যাক্ট সেকশন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সিবি ফ্যাক্টর এবং হচ্ছে এম পি এবং এখানে হচ্ছে একটা ফর্মুলা দেয়া আছে এবং অবশ্যই এই ক্যাপাসিটিটা আমার হচ্ছে প্লাস্টিক মোমেন্ট ক্যাপাসিটি চেয়ে কি হতে হবে ছোট হতে হবে অথবা সমান হতে পারে হতে পারে আর স্ল্যান্ডার যদি সেকশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমার এল বি বা আনব্রেস ল্যান্ডটা এল আর এর চেয়ে যদি বড় হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের এই ফর্মুলা এফ ক্রিটিক্যাল ইন্টু এস এক্স সো এখানে আমাদের ফর্মুলার মধ্যে যে কিছু জিনিস আমরা যে ই হচ্ছে মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি স্টিল এর ক্ষেত্রে তারপর টর্শনাল কনস্ট্যান্ট তারপর ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস তারপর ডিসটেন্স বিটুইন ফ্ল্যান্স এন্ড ট্রেস এবং সিবি হচ্ছে একটা মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টর সো এই সিবি এর ফর্মুলা হচ্ছে 12.5 এম এক্স ডিভাইড বাই সো এখানে অনেকগুলো ফর্মুলা আমাদের কি করতে হবে ইউজ করতে হবে সো ইউজ যে ফর্মুলাগুলাই করি আমরা সেই ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখতে হবে কি স্টেপের পরে আমরা কি স্টেপ করতে যাচ্ছি তাহলে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম কি আমি যদি একটু রিক্যাপ করি যে আমরা হচ্ছে ডিমের ফেইলিয়ার কি হতে পারে বাকলিং হয়ে হতে পারে অথবা বাকলিং হওয়ার আগেই ফুললি প্লাস্টিক হয়ে হতে পারে তো বাকলিং হলে তিন ধরনের বাকলিং হতে পারে ল্যাটারাল টর্শনাল বাকলিং ফ্লেঞ্জ লোকাল বাকলিং এন্ড ওয়েব লোকাল বাকলিং ওকে তো আমরা যেটা দেখতেছিলাম যে ল্যাটারাল টর্শনাল বাকলিং এর ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে আনব্রেস্ট লেন্থ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আর এখন আমরা দেখব হচ্ছে যে লোকাল বাকলিং যে ফ্লেঞ্চ লোকাল বাকলিং এবং ওয়েব লোকাল বাকলিং এটার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ নিতে পারি তো ওয়েব লোকাল এবং ফ্লেঞ্চ লোকাল বাকলিং এর ক্ষেত্রে আমাদের যে জিনিসটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে স্ল্যান্ডারনেস রেশিও এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এবং এটা হচ্ছে কি ফ্লেঞ্জ এর জন্য আলাদা ভাবে দেখতে হবে এবং ওয়েব এর জন্য আলাদা ভাবে দেখতে হবে দেখে আমাদের হচ্ছে এই ক্যাপাসিটি ফর্মুলা গুলো এখানে দেয়া আছে সো উইল ইউজ দিস ফর্মুলা টু ফাইন্ড আউট দা ক্যাপাসিটি ফর ফ্লেঞ্জ লোকাল বাকলিং অথবা ওয়েব লোকাল বাকলিং সো এখানে কিছু টেবিল দেয়া আছে আমি এই শীতটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব এই শীতটা দেখে তোমরা হচ্ছে এখানে কিছু লিমিট স্টেট দেয়া আছে আমি যদি একটু দেখি যে টেবিল আমাদের 
छवि चेक कर क्षेत्र অর্থাৎ ই যদি আমার ফর एग्जांपल স্টিল এর যেহেতু 29000 কেএসআই হবে আর এফ ওয়াই হচ্ছে যদি আমি 50 গ্রেড হয় তাহলে 50 কেএসআই তাহলে আমার এখান থেকে আমি কি বের করব ল্যামডা পি আর আমার এই ফ্লেঞ্জ এর জন্য আমার ই এটা কি হবে বি বাই টি অর্থাৎ এই বি হচ্ছে এই ফ্লেঞ্জ এর উইথ আর টি হচ্ছে থিকনেস অফ দা ফ্লেঞ্জ चार For example, lambda r होता है r. तो ले इधर चाहे छोटे इधर चाहे बड़ो तो ले इधर चाहे non-compact section. अब lambda r चाहे बड़ो होले शेक इधर slender section, slender section. ठीक है सर? उधर क्या चीज़ लो? आमर होता है ear क्षेत्रे की बोले या flanger क्षेत्रे. अब आमर क्या से जे wavey क्षेत्रों तो आमर चिंता करते हो जो wavey क्षेत्र आमर होता है ये टक